എല്ലാവർക്കും മാത്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എക്കണോമിക്സിൽ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്കണോമിക്സിൽ പലപ്പോഴായും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്ന ചില വേർഡ്സാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കോസ്റ്റ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റും അവിടെ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണവും അവരുടെ വർക്കർ ഹവേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി അവിടുത്തെ മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സപ്പോസ് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ സപ്പോസ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി എക്സ് വർക്കേഴ്സ് മേക്സ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൈ അതായത് വൈ റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സപ്പോസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് എവർ റൈറ്റ് എ ഫങ്ഷൻ ഓർ എ റിലേഷൻ ആസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് വി ഇൻക്രീസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വർക്കേഴ്സ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് വൈ ആസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദിസ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുക പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതായത് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൈ ഡാഷ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കുക ആ ഡെറിവേറ്റീവിൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയും സപ്പോസ് ടെൻ വർക്കേഴ്സ് ടെൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് എസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ അതായത് ടൂൾസ് ഫാക്ടറിയിൽ എക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ റുപ്പീസിൻ്റെ ടൂൾസ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇഫ് ഫൈവ് മോ വർക്കേഴ്സ് ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർക്കേഴ്സിനും കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് റുപ്പീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അവർ എക്സ് വർക്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വ
ഇതാണ് അവിടുത്തെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ് ഐറ്റംസിൻ്റെ റവന്യൂ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റവന്യൂ ഫ്രം സെല്ലിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് സി ഓഫ് എക്സ് ഡിനോട്ട് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ് ഐറ്റംസ് എക്സ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരിയല്ലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ റവന്യൂ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർജിൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ ആർ ഓഫ് എക്സ് സി ഓഫ് എക്സ് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് പോലെയുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ അതായത് ആർ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്നാണ് പറയുക മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇതുപോലെ സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മൾക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സോ പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചിത എണ്ണം ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സി ഓഫ് എക്സിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സി ഓഫ് എക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചേഞ്ച് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് സി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡിക്രീസ് ആ ഡെൽറ്റ ടാക്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ആവറേജ് ഡിക്രീസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഡെഫിനേഷനിൽ നിന്നും ഈ സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ സി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് പറയുക അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് equal to limit delta x tends to zero c of x plus delta x minus c of x divided by delta x in the area that is it is equal to marginal cost marginal cost the marginal cost in the area in the area number the definition and searching in an hour in the area in the area in the average increase in the area in the c of x plus delta x minus c of x by delta x in the level another people are number two or you ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടുതലാക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കാണുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് സി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് marginal cost sometimes defined to be the extra cost for producing extra extra cost of producing one unit producing one unit അതായത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോസ്റ്റും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രാ വൺ ഐറ്റം കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ മാർജിനൽ കോ
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്ക് സപ്പോസ് ദ ഡോളർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എക്സ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് ഈസ് സി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കോസ്റ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ മെഷീൻ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആദ്യത്തെ നൂറ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഡിവൈ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇവിടെയും അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി ഫൈൻഡ് ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വെൻ ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതുപോലെ ഷോ ദാറ്റ് ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വെൻ ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വൺ മോർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദർ ലൈറ്റർ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണ്ടാ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെയും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവയിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവർ വല്ല സാമ്യതയെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ വരുന്ന എക്സ് ഐറ്റംസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കോസ്റ്റാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എക്സിന് വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ അത്രയും ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ മെഷീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ലെവൻ തൗസൻഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ഇനി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് സി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കാണാം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു എക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ഡി സി ബൈ ഡി എക്സ് ഓർ സി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന എണ്ണത്തിൽ നിന്നും വൺ മോർ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കോസ്റ്റ് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് മെഷീൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ വൺ മോർ മെഷീൻ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഒന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും നൂറ് മെഷീൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഓഫ്
എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കുക ഞാനൊന്ന